हाय बंदरा लर्निंग स्कूल पर कोते के शवाई के शागतम मैं अपन अपना दिल का इसके जे मैं तेरे आठ नियम देखा हु जे ए दोनों में मैथ गुलास ले ए नियम में मैथ गुलास ले अपने पोषण देखे आंसर करते पार बन कोनो दोनों सॉल्यूशन करते हो बना जो दिव अंक गुला की इक्वेशन आकरे बाउन नोनों दोनों देखना हम शासन आसन नियम अमराप जिम्मे तो करी ये दोनों नॉक्स दिवे पर सॉल्व करते जाए तो अनेक टाइम लग गए आपने शोज़ जो सॉल्व करते बार बना ऐसे हम राज कमर किसी यूनिक रूल देखा बो जेनियम गोला आपने कोनो बॉय बोलें कोनो गाइड बोलें बाजार कोनो बॉय भाबन ना तो हम ये गले देखा बो आर श ए लर्निंग स्कूल पक्ष के शुद्ध मैथ नहीं जो है यूनिक बुक ये बी बजार पाने ना जो भी मैथ बोझाई ठीक एगुल और सम्पूर्ण बीटा जो बीट बेर करते जा सम्पूर्ण बीटा यूट्यूब चैनल ये सम्पूर्ण बर समाधान थक एक प्रथम के लास्ट पर्त तो अवश्य अपना जानार बी जी बेर करी अपन केम लगे बीटार नाम कम होते सब एक अनुरोध करब जी जो बीट बेर करते जा लार्निंग स्कूल पक्ष के शुद्ध मैथ होम टीटर एर मत होनी निजे बी देखे बुझते पर ना बुझते पर सम्पूर्ण बर समाधान तो हमारे चैने थको और यही बी जो चाकरी अपना सब कमन पा मोटामोटी एट दीते एकदम यूनिक और गुसानो बी तो बर नाम कि देव ये अपन का सजेस्ट चाहिए आपनारा बोलें जो बर नाम कि होते कारण आप प्राय आशी हज़ार मेम्बर हमारे चैनल सबसक्राइबार तो सबाई अवश्य जानवें जो बर नाम क्यों दीते भलो है जार जरा पसंद है अपना कमेंट बक्से जानिए दीबें जो बर नाम कम होते तो चलें आज के मैच शुरू करा जाए एखे एक क्वेश्चन आज देखें टू एक्स प्लस थ्री वाई समान छत्तीस तो टू एक्स प्लस वाई समान षोलो हम एक्सओ एर मान कौन है एग्ला एक्सर ओ एर मान एक्सर ओ एर मान देखें टू एक्स प्लस थ्री वाई समान देव छत्तीस एक आज टू एक्स प्लस वाई समान षोलो तो दुईटा से हमें बोलते एक्सर ओ एर मान कत दूरी निल अपन ए दूरी निल ए एर मान एक्सर मान ये ओ एर मान तो मान बसा ये देखें ये आज कत ये मान बसा टू इंटू एर मान थ्री थ्री इंटू कत टेन देखो जो ये मान बसे देखें ये कि लेफ्ट हैंड सैड जो रईट हैंड सैडे समान है तो एनसार क्योंकि यटाई एन एट मिले ही देखो जो एखे मिले कि ना देखें टू इंटू थ्री प्लस सिक्स एखे देखें जो टू इंटू थ्री प्लस सिक्स एट हो जा हाँ ना एखे टेन और कि वायर मान टेन एक्सर मान प्रथम अपशन जो देखें एखे सिक्स एखे टेन समान षोलो देखें एट षोलो और एक ये क्योंकि छत्तीस मिले गेस तरह अपशन एट देखिए बोले दीते इक्वेशन समाधान करार दरकार नहीं जस्ट अपशन देखे ये दोनों अंक आसले अन्सार बोले दे अपशन टेस्ट करें तो देखें जो तरह जो टेस्ट करें तो क्योंकि मिले ना जमन टू एक्स प्लस थ्री वाई मैंने समीकरण उपास अन्सार समान होते हैं जमन एखे जो बसें देखें ये छत्तीस छत्तीस होना जमन टू जो बसें एक्सर पर टू है थ्री इंटू टेन तेल कत इतिहास देखें फोर प्लस त्रिस समान चौत्रिस जेटा कि छत्तीस है ना तो अन्सार होना और कोटा मिले ना शुद्ध एक अपशन ही एटार अन्सार जो वोटाई मिले ये पर एक सेम नियम आठ अंक देखा सी सी कारण से अने के क्लियर ना होता है अपन ये क्योंकि एकदम क्लियर हो जाए देखें ए रकम जिरो दो आज एन देखो जो अपशन ए नहीं देखो अपशन एर जो ये सैडे सत आसे कि ना देखें टू थ्री इंटू अच्छा थ्री इंटू टू वायर मान थ्री और टू एखान छो तो देखें ये क्योंकि सत आसते आसे ना जमन टू छय आठ दुए कत आठ जरा सत ना यो है ना तो अपशन ए कि एमती बद अपन बी आसें ए चेक कर लम बद बी चेक करी तेल एक्सर मान एखे कत थ्री तेल एखे बसान थ्री टू इंटू टू देखें एखे थ्री प्लस फोर समान कत हो सेभन आससे एटर साथ ही क्योंकि मिला गेस एखे एट देखें एक दुई साइड एक्सर वायर मान बसान फले सैडे जिरो आई सैडे जिरो है कि ना जमन एक्सर मान कत टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू वायर मान टू तो देखें सिक्स माइनस सिक्स समान कत जिरो एट क्योंकि मिले गेस तरह एटार जो अन्सार है ये यहाँ अंक क्योंकि परीक्षा आसे यह बल्बर नियमगुलो जाना थकले परीक्षा हमें अपना अंक नहीं टेंशन करते हैं पर जो अंक है देखें दो स्वाभाविक संख्या पार्थक्य दो स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या कौन गाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एगला और गुण फल चौबीस स्वाभाविक संख्या पार्थक्य सपोज हमें अपशन ए दूरे निल संख्या तो बच्चों क्षुद्रतम संख्या कत तो क्षुद्रतम संख्या जो ए है तेल बृहतम संख्या क्योंकि एटर से कत हो देखें पार्थक्य जो दुई है दुईटा संख्यार मध्य पार्थक्य जो दुई है तेल देखें क्षुद्रतम संख्या टू हम बृहतम संख्या हो जाए कत फोर कारण युटार विय फल देखें फोर माइनस टू पार्थक्य कत टू आप दूरी निल जी ना ये तो देखो एन जो दुटी स्वाभाविक संख्या पार्थक्य टू ए गुण फल चौबीस है कि ना दुटा गुण फल चौबीस है कि ना जो दुटा स्वाभाविक संख्या पार्थक्य टू वो दुटार गुण फल कत चौबीस क्योंकि दुटार गुण फल देखते कत एट तर मैं अपशन बद बी नम्बर आसें बी नम्बर आसें फोर फोर हम छोटो संख्या जो फोर है तो बड़ो संख्या कत पार्थक्य दुई हो सिक्स हो पार्थक्य कत हो रहे कारण दुटार बी फल सिक्स 
এখন দেখেন যে ফোর ইন্টু সিক্স আমাদের বলছে এই দুইটা সংখ্যার গুণফল কত হতে হবে চব্বিশ চারশো চব্বিশ তাহলে কিন্তু দেখেন আমাদের অপশান বি এর জন্য এটা কিন্তু কারেক্ট তার মানে আর কোনো অপশনের জন্য আপনি এটা মিলাইতে পারবেন না সাপোজ সিক্স যদি ধরেন ছোটো সংখ্যা তো সিক্স তাহলে বড়ো সংখ্যার পার্থক্য তৈরি এইট হবে এই দুইটা যদি গুণ করেন সিক্স ইন্টু এইট ছয়টা কত আটচল্লিশ তো মিলবে না আর কোনোটা মিলবে না তো আশা করি বুঝতে পারছেন তো আমরা এইভাবে আজকে ম্যাথগুলো শুধু অপশন দেখে দেখেই সলভ করব এই ধরনের নিয়মগুলো জানা থাকা দরকার পরীক্ষা হলে সব যে আপনি সূত্র দিয়ে মেলাবেন কিছু কিছু অঙ্ক দেখে অ্যান্সার করতে হবে এই অঙ্কটা হচ্ছে ক্লাস নাইনের বই থেকে নেওয়া নেওয়া বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা বারবার আসছে এটা কিন্তু আপনারা সবাই ক্লাস নাইনে দেখেন সলভ করে আসছেন কিন্তু এটা জেনারেলি আমি সলভ করতে গেলে অনেক টাইম লাগে তো আমরা অপশন ধরে সলভ করবো এখানে আছে দেখেন এক্স মাইনাস সি ওয়াই সমান জিরো আর একটা আছে এ ওয়াই মাইনাস সি এক্স এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এরকম আছে আর ব্যাপারটা দেখেন ওইখানে এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে আমরা এখন এক্স আর ওয়াইয়ের মান বসাবো দেখেন এক্স ইকুয়াল কত দেওয়া আছে প্রথমে সি আর ওয়াই ইকুয়ালে যদি দেখি যে এখানে এক্স ইকুয়াল সি আর ওয়াই ইকুয়ালে বসে এটা জিরো আসতে আছে তাহলে এটা আর এই দুইটা কন্ডিশন যদি মিলে যায় আর কি দেখেন এখানে এক্সের পরিবর্তে প্রথমে দেখেন এক্সের মান কত সি তাহলে এ ইন্টু সি মাইনাস সি ইন্টু ওয়াইয়ের মান কত দেখেন প্রথম অপশনের জন্য এ তার মানে দেখেন এ সি মাইনাস এটাকে এ সি লেখা যায় তার মানে জিরো এটার জন্য কিন্তু কি এটা কিন্তু স্যাটিসফাই করলো একটা স্যাটিসফাই আর একটা স্যাটিসফাই করে কিনা দেখেন এ ইন্টু ওয়াইয়ের মান কত এ এ বসান মানে সি ইন্টু এক্সের মান কত সি তো দেখবো ওই সাইড আসে কি না এই সাইড করে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার দেখেন এইটার এই জিনিসটা কিন্তু কি একই আসে পড়ছে তার মানে দেখেন এই অঙ্কটা করতে কিন্তু কোনো টাইমই লাগলো পরীক্ষার হলে যদি এইভাবে আসে আপনার যদি এইভাবে মিলান তাহলে দেখেন যে এত সহজে মিলানো যায় আপনার জানা থাকতে হবে আর আমি যে বইটা লিখতেছি সম্পূর্ণ এই টেকনিকগুলো থাকবে এবং কি প্রত্যেকটা অঙ্ক দুই থেকে তিন নেমে সলিউশন করা থাকবে বাজারে এ পর্যন্ত এই জন্য বই আপনারা পাবেন না বা আমি যে নিয়মগুলো দেখাই এই নিয়মগুলো তো বাজারে কোনো বইও নাই এটা তো আপনারা বুঝতে পারছেন তো অবশ্যই সবাই আমার পাশে থাকবেন বইটা যাতে ভালো করে প্রকাশ করতে পারি আমি চেষ্টা করতেছি ওই সিটি খুব তাড়াতাড়ি স্ক্রিপ্টটাকে শুরু হয়ে গেছে তো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আপনাদের কিন্তু আমি বলছি যে অবশ্যই আপনারা বইয়ের নামটা সিলেক্ট করে দেবেন আমি আপনাদের মাঝখান থেকেই নিব তো সবাই কমেন্ট করবেন যে বইয়ের নামটা কী হতে পারে এই অঙ্কটা দেখেন একটি বইয়ের মূল্য একটি কলমের মূল্য অপেক্ষা সাত টাকা বেশি বইয়ের মূল্য কি বলছে বোঝার চেষ্টা করেন বইয়ের মূল্য কলমের চেয়ে সাত টাকা বেশি মানে সাত টাকা বেশি তো বলা হচ্ছে উক্ত বই এবং কলমের মূল্য একত্রিশ তেতাল্লিশ টাকা মানে বই আর কলমের মূল্য তেতাল্লিশ টাকা হলে বইটির মূল্য কত এখানে দেখেন এগুলো অপশন যা আছে এগুলো বইয়ের মূল্য সাপোজ আমরা ধরে নিলাম অপশনের বিশ টাকা বইয়ের মূল্য ধরে নিলাম ধরে নিলাম কত বইয়ের মূল্য যদি বিশ টাকা হয় কলমের মূল্য তার চেয়ে কয় টাকা কম সাত টাকা তাহলে কলমের মূল্য হবে কত বইয়ের মূল্য থেকে যদি সাত টাকা কম হয় তাহলে বিশ মাইনাস সেভেন সমান কত হতে আছে দেখেন তেরো টাকা এখন আমাদের বলছে কলমের মূল্য আর বইয়ের মূল্য একত্রিশ তেতাল্লিশ টাকা এখানে দেখেন বিশ হয়েছে বইয়ের মূল্য আর তেরো হতে আছে কত কলমের মূল্য দুইটা মিলে কি তেতাল্লিশ টাকা হয়েছে তেত্রিশ টাকা হয়েছে না এটা মিলে না এই অপশন এটা বাদ এখন আসুন বি নম্বর অপশন আমরা চেক করবো সাপোজ ধরে নিলাম বইয়ের মূল্য কত টাকা পঁচিশ টাকা তাহলে কলমের মূল্য কত হবে পঁচিশ মাইনাস সাত তাহলে দেখেন সাত যদি বিয়ে করেন তাহলে আঠারো এখন বইয়ের মূল্য প্লাস কলমের মূল্য দেখেন তো তেতাল্লিশ হয় কিনা এখানে কিন্তু ফোর্টি থ্রি হয়ে গেছে তার মানে অপশন কার জন্য কারেক্ট অপশন বি এর জন্য এটা কারেক্ট তো দেখেন যে কত সহজে অঙ্কগুলো মেলানো যায় আপনাকে জানা থাকতে হবে আসলে ম্যাথ কিন্তু বইয়ের কিছু নেই আপনারা অনেকেই ম্যাথ বয় পান যে ম্যাথ অনেক কঠিন আসলেও কিন্তু কঠিন আমার কাছে কিন্তু দেখেন আমি আপনাদেরকে মিলিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা কিন্তু আমি নর্মাল নিয়মে করতে পারি কিন্তু আমি চাই দেখছি যে ভিন্ন রকমভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাতে আপনার পরীক্ষার হলে কোনো সূত্রমূত্র কোনো চিন্তা করা লাগে না জাস্ট আপনি সিস্টেমেটিকভাবে সলিউশন করে আসবেন পরে দেখেন যে দুই অঙ্কের কোনো সংখ্যার অঙ্কদের সমষ্টি পাঁচ ভালো একটা কথা তো সংখ্যাটির সাথে নয় যোগ করলে অঙ্কদের স্থার পরিবর্তন করে সংখ্যাটি করে এখন খেয়াল করেন এখানে দেখেন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার অঙ্ক দেয় এটা একটা অঙ্ক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা অঙ্ক তো এইটা কথা অঙ্কদের সমষ্টি সাত অর্থ দুই প্লাস টু সমান পাঁচ এইটা বলছে যে এই দুইটা সংখ্যা যোগ করলে পাঁচ এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সংখ্যা যোগ করলে পাঁচ হইতেছে দেখেন তার মানে এই কন্ডিশন আমাদের কোনো কাজে লাগতেছে না এরপরে কন্ডিশন আসেন সংখ্যাটির সাথে নয় যোগ করলে অঙ্কদের স্থান পরিবর্তন করে তার মানে কি বুঝাইছে স্থান পরিবর্তন করা মানে কি বুঝছেন তো স্থান পরিবর্তন করা মানে কি এই টুর জায়গায় থ্রি যাবে থ্রি জায়গায় টু আসবে এরকম হয়ে যাবে টুর জায়গায় থ্রি যাবে থ্রির জায়গায় টু আসবে এরকম তো এখন দেখবো
তো আমি বলবো যে আমি যে বইটা লিখতেছি ওখানে আপনারা জেনারেল নিয়ম পাবেন রিটেনের জন্য আর শর্টকাট এই নিয়মগুলো আমি খুব সুন্দর করে ওখানে উপস্থাপন করতেছি তো অবশ্যই আমি বারবার বলতেছি আপনাদের কাছে কারণ আমরা এখন আশি হাজার প্রাইম মেম্বার আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ আর বলবো যে অবশ্যই আপনারা নামটা সাজেস্ট করবেন আমি মানে আপনাদের নিয়েই চলতে চাই বা আমরা যেহেতু একটা ফ্যামিলির মতো এখানে আমরা সবাই ম্যাথ শিখতেছি তো অবশ্যই আপনারা আমার হেল্প করবেন তো বইটা প্রকাশ করা পর্যন্ত বা বইটা কেমন হয় না হয় আপনাদের সবার ই করব মানে সবার মতামত নিব ইভেন কি আপনারা অবশ্যই নামটা সাজেস্ট করবেন আমি সবার কাছ থেকে একটা করে নাম পাইলে অবশ্যই আমি ওখান থেকে একটা নাম সিলেক্ট করতে পারব পরের অঙ্কটা আছে দেখেন এখানে বলা আছে তিন বাই পাঁচের লবু হরের সাথে কোন একই সংখ্যা যোগ করলে ভগ্নাংশ যেতে হবে ভালো একটা কথা বলছে দেখেন একটা এরকম একটা ভগ্নাংশ আছে এটার সাথে বলছে যে এমন একটা সংখ্যা যোগ করব যার জন্য ভগ্নাংশটা হয়ে যাবে কত ফোর বাই ফাইভ তো আমরা দেখি প্রথমে সাপোজ একই সংখ্যা মানে দুইটার সাথে লব এবং হরের সাথে সেম সংখ্যা যোগ করতে হবে সাপোজ আমরা অপশন এর জন্য ফাইভ যদি যোগ করি দেখেন দুইটার সাথে ফাইভ যোগ করি এখন এটা যোগ করার পরে এটা হয় কিনা দেখি এখানে হচ্ছে আট নিচে হইতেছে দশ এটা হচ্ছে কাটাকাটি করেন দেখেন ফোর বাই ফাইভ তার মানে এটা হইতেছে এটার জন্য কিন্তু কারেক্ট এখন আসেন যদি আমরা যদি অপশন বি এর জন্য হয় কিনা দেখেন থ্রি যোগ ছয় আর যদি দেন আপনি কত ফাইভ যোগ ছয় এখানে দেখেন নাইন বাই এগারো কখনোই আপনি ফোর বাই ফাইভ বানাইতে পারবেন না তার মানে আমাদের দেখেন এই অপশনের জন্য এটা ছিল আমাদের কি খুব ইজি একটা অঙ্ক শেষ একটা অঙ্ক দেখবো আমরা যে দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ও অন্তরফল বর্গের সমষ্টি ও অন্তরফল একষট্টি ও এগারো হলে সংখ্যা দুইটি কত দেখেন এটা আমরা অপশন এটা আমরা অপশন দিয়ে করব সবগুলো আসলে আজকে আমার তো অপশন দিকে করাইলাম আপনাদেরকে কিছু মনে করেন না কারণ আমি বই যে লিখতেছি বইয়ের মধ্যে ডিটেলস সব থাকবে সাইড এক সাইডে অপশন দেখে বা শর্টকাটে আরেক সাইডে থাকবে একদম ইলাপোরেট মানে প্রত্যেকটা অঙ্ক এইভাবে থাকবে মোট মোট এক হাজারের মতো অঙ্ক থাকবে বইটার মধ্যে আর এক হাজার অঙ্ক করলে আমার নিয়মে তাহলে আপনি আর কোনো জায়গায় ম্যাথের মধ্যে মানে আপনি নিজে থাকবেন বস এটা আমি বলে দিতে পারি যে এই নিয়মগুলো যদি জানেন যে কোনো জায়গায় আপনি অঙ্কে কেউ শেখাইতে পারবে না তো দেখেন এখানে বলা আছে দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি অন্তরপল বর্গের সমষ্টি হইতেছে একষট্টি দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বর্গ মানে কি দুইটি সংখ্যা স্কোয়ার করে যোগ করতে হবে সাপোজ আমরা অপশন এ নিয়ে যদি চেক করি এটাকে বর্গ করলাম এটাকে বর্গ করলাম সমষ্টি মানে দুইটার যুগপল দেখি এটা হচ্ছে কত সাত সাত ঊনপঞ্চাশ আর ছয় ছয় ছত্রিশ তো দেখেন এখানে আছে পাঁচ হাতে থাকে এক দেখেন এইটটি ফাইভ হয়ে যাচ্ছে এটা হয় না এটা প্রথমটাই নীতিবার এরকম করে দেখেন এটাও কিন্তু হবে না এটা ঊনপঞ্চাশ আর কত ষোলো ঊনপঞ্চাশ আর ষোলোয় কিন্তু অনেক বেশি হয়েছে পঁয়ষট্টি হয়ে যায় এটা একশো চুয়াল্লিশ হয়ে যাচ্ছে দেখেন স্কোয়ার করলে এটা হয় না এখন শেষেরটা আসেন দেখেন আপনি যদি জানেন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু যেমন সিক্স স্কোয়ার করলাম আর ফাইভ স্কোয়ার করলাম দেখেন কত আসে ছত্রিশ যোগ কত পঁচিশ সমান হইতেছে কত একষট্টি দেখেন একটার জন্য হইতেছে দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত একষট্টি আবার দেখেন এই দুইটা এবং অন্তরফল এগারো দুইটা বর্গের অন্তরফল এই দুইটা অন্তরফল করলে দেখেন তাহলে ছত্রিশ মাইনাস পঁচিশ যদি বিয়ে করেন তারপরেও এগারো হয় দেখেন দুইটা কন্ডিশনের জন্য কি ডি নম্বর কারেক্ট তো এই ছিল আজকের মতো ম্যাথ যদি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন আর সবাইকে তো একটা রিকোয়েস্ট করলাম আমি যে বই লিখতেছি লার্নিং স্কুলের পক্ষ থেকে শুধু ম্যাথের জন্য একদম হাউস টিউটরের মতো এক হাজার ম্যাথ থাকবে যে ম্যাথগুলো মানে করলে আপনি যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় মোটামুটি নাইনটি আপ কমন পাবেন তো এরকম একটা বই আমি সাজেস্ট করতেছি বা নিজে লিখতেছি তো অবশ্যই আপনারা বইয়ের নামটা সাজেস্ট করবেন সবাইকে একটা অনুরোধ যেহেতু আমরা একই ফ্যামিলিতে আসি যে লার্নিং স্কুলে আর লার্নিং স্কুলে বর্তমানে আশি হাজার সাবস্ক্রাইবার এই খুব অল্প দিনের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে আশি হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে মোটামুটি আমি নিজেকে অনেক ভালো লাগে যে না আমার ম্যাথ দেখে যারা অনেকে ফোন দেন অনেকে ফোন দেন আমি সময় পেলে অবশ্যই কথা বলি আপনারা অবশ্যই আমার সাথে কথা বলবেন আর অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন যে আমি বই লিখবো কি লিখবো না আর বই লিখে কি নাম হবে এটা আপনারা সিলেক্ট করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে